வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி சிவில் இன்ஜினியரிங் சேனல் உங்களையெல்லாம் வெல்கம் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி ஒரு மினு மூணு வீடியோ வந்து அப்லோடு பண்ணியிருக்கோம் அதையெல்லாம் பார்த்துருப்போன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பார்க்கலீங்கன்னா மறக்காமல் பாருங்கள் இது அப்கமிங் ஏ எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த செக்ஷனில் ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வித் டீட்டெயில்டு சொல்யூஷன்ஸோட நம்ம பார்க்கலாம் கொஸ்டின் ஆன்சருக்கு போகலாங்களா கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைன் ஹைட்ராலிக் லைம் ஆஸ் ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் என்ன என்ன சொல்லுது என்னென்ன குவான்டிட்டி வந்து ஸ்மால் குவான்டிட்டியாக இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ சிலிக்கா ஆப்ஷன் பி அலுமினா ஆப்ஷன் சி அயன் ஆக்சைடு ஹைட்ராலிக் லைமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே மினிமம் குவான்டிட்டி இருக்கணும் அதுக்கு பேர் தாங்க வந்து என்ன சொல்ல நல்ல குவாலி குவாலிட்டியான லைம் ஸோ ஹைட்ராலிக் ஹைட்ராலிக் லைமை பொறுத்த வரைக்கும் சிலிக்கா அலுமினா அயன் ஆக்சைடு சுட் பி ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஓகேங்களா இந்த டீட்டெயில்ஸ் பாருங்க நண்பர்களே இந்த டீட்டெயில்ஸ் பாருங்க நண்பர்களே லைம் வந்து சிஏஓ அதாவது கேல்சியம் ஆக்சைடுன்னு சொல்லுவாங்க லைமை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாலு டைப்பான லைமாக பிடிச்சிருக்காங்க குயிக் லைம் ஸ்லாக்டு லைம் ஹைட்ராலிக் லைம் அண்ட் பேட் ஆர் ப்யூர் லைம் ஆக்சுவலாக இந்த நாலு நாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளில் இது ரிலேட்டடாக கேட்டுட்ருக்காங்க ஓகே குயிக் லைம்னால் என்னங்க கேல்சினேஷன் ஆஃப் ப்யூர் லைம் ஸ்டோன் ப்யூர் லைம் ஸ்டோன் எடுத்து கேல்சினேஷன் பண்ணணும் கேல்சினேஷன்னா என்ன அது வித் காண்டக்ட் ஆஃப் ஏர் இட் ஷுட் பி ஹீட்டட் டு அப் டு ரெட்னஸ் ஃபுல் ஆஃப் ரெட்னஸ் ஃபுல்லாக ரெட் கலரில் மாறுற வரைக்கும் ஓப்பன் ஏரில் வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணுங்க அப்படி ஹீட் பண்ணி கிடைக்கிற அந்த பவுடர் பேர் என்னென்னா குயிக் கிளைம் ஓகே இந்த குயிக் கிளைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் கில்னு அதாவது இந்த நம்ம பெருசாக வச்சு அது என்ன சொல்ல நல்லா ஹீட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அந்த ஹீட் பண்ணி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வர லைம் பேருனா லம்ப் லைம் அதாவது இந்த குயிக் கிளைம் மேக் பண்ணுறப்ப வி ஆர் கெட்டிங் ஒன் ஃபைனல் ப்ராடக்ட்னா தட் ஒன் லம்ப் லைம் ஓகே இந்த குயிக் கிளைமில் சம் குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ஆடட் ஸோ வி வில் கெட் பவுடர் ஃபார்ம் பவுடர் ஃபார்ம் ஆஃப் லைம் தட் லைம் இஸ் கால்டு ஸ்லாக்டு லைம் அதாவது குயிக் கிளைம் இருக்கு இல்லையா அந்த குயிக் கிளைமில் ஒரு குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணோம்னா இட் அது என்ன ஒரு பவுடர் ஃபார்மாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னென்னா ஸ்லாக்கிங்னு பேர் இது குயிக் கிளைம் கூட குயிக் கிளைம் கூட வாட்டர் ஆட் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஸ்லாக்கிங் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் இருக்குது வருது இல்லையா அந்த பவுடர் ஃபார்ம் அந்த பவுடருக்கு பேர் என்ன ஸ்லாக்டு லைம் ஓகே இந்த ஸ்லாக்டு லைமுக்கு வேறு என்ன பேர் இருக்குன்னா ஹைட்ராலிக் லைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் இருக்குது இந்த ஸ்லாக்டு லைமோட கெமிக்கல் லைம் பார்த்துக்கோங்க கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடு சிஏஓஹெச் டூ கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னா ஸ்லாக்டு லைம் ஓகேங்க அடுத்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேட் லைம் பார்க்கலாம் ஓகே ஃபேட் ஃபேட் லைம் ஆர் ப்யூர் லைம் ஆர் லிச் லைம் ஆர் ஒயிட் லைம் என்ன கொடுத்தாலும் சரி எல்லாமே ஒரே ஒரு இதோட வேறு வேறு பேருங்க ஓகே இது ஏன் ஃபேட் லைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபேட்டுனா வந்து குண்டாக இருக்கிறது அதாவது கொழுப்பு அதிகம் அந்த மாதிரி ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபேட் லைம் அதாவது இந்த லைம் கூட நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணோம்னா வால்யூம் நம்ம ஒரு கேஜி பவுடர் எடுத்துகிட்டு ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணி ஊற்றினோம்னா ஒரு கேஜி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை கேஜி ஆஃப் அந்த வால்யூம் ஆக்சுவலாக நான் வெயிட் சொல்கிறேன் அது வந்து வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் க்யூப் அந்த சின்னதாக ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சென்டிமீட்டர் க்யூபுக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபேட் லைம் எடுத்துகிட்டு அது கூட வாட்டர் ஆட் பண்ணோம்னா நியர்லி இட் கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு டூ டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் வாட் வாட் த வால்யூம் வி டேக்கன் ஓகே இது எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் வாஷ் அண்ட் பிளாஸ்டிங் இந்த பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரெசண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் செட் ஆகும் ஹார்டன்ஸ் ஃபேட் லைம் வந்து வாட் இஸ் த கேஸ் நீட் டு ப்ரெசண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கார் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரெசண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஹார்டன் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் லைம் நம்ம கொஸ்டினில் கேட்டது இந்த ஹைட்ராலிக் லைம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வா ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஆஃப் சிலிக்கா அலுமினா அயன் ஆக்சைடு இது வந்து செட் ஆகிறதுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இது வந்து அண்டர் வாட்டர் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஹைட்ரேட்டட் ஸ்லாக்டு லைம்னா ஹைட்ரேட்டட்
ஹைட்ராலிக் பிடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ரைட் இந்த ஹைட்ராலிக் லைம் வந்து பேஸ்ட் ஆன் இம்ப்யூரிட்டிஸ் நம்ம இந்த ஸ்மால் குவான்டிட்டி இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸோட பர்சன்டேஜ் அதிகமானால் அதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்ராலிக் லைமாக கன்வெர்ட் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பீப்ளி ஹைட்ராலிக் லைம் பீப்ளி ஹைட்ராலிக் லைம் பீப்ளி ஹைட்ராலிக் லைம்னா ஃபைவ் டு டென் பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த அளவு தான் வந்து இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கணும் ஓகே மாடரேட் ஹைட்ராலிக் லைம்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஃபைவ் டென் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் மாடரேட்னா டென் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹைட்ராலிக் லைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் ஓகே பூவர் லைம் அதாவது இம்ப்யூரிட்டிஸ் மோர் தென் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இட்ஸ் கால்ட் பூவர் ஆர் லீன் லைம் ஓகேங்களா அதாவது இந்த ஹைட்ராலிக் லைம் வந்து ஃபோர் டைப் ஆஃப் கண் பிரிச்சுருக்காங்க பீப்ளி ஹைட்ராலிக் லைம் மாடரேட் ஹைட்ராலிக் லைம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹைட்ராலிக் லைம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பூவர் லைம் ஆர் லீன் லைம் அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸை பொறுத்து இந்த வேல்யூஸ் மறக்காமல் பார்த்துக்கோங்க நமக்கு வந்து ஒரு டேபிள் கொடுத்து அந்த டேபிளில் வந்து என்ன சொல்கிறது மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டியத் கொஸ்டின் கிரீப் இன் காங்கிரீட் அன்டிசைரபிள் பர்டிகுலர்லி இந்த கிரீப் அப்படிங்கிறது எதில் வந்து அன்டிசைரபிள் தேவைப்படாத ஒன்று தெர்ஸ் என்ன சொல்கிறது அது ஒரு லைக் பண்ணாத ப்ராப்பர்ட்டி எந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்சிசி ஆப்ஷன் ஏ ஆர்சிசி காலம் ஆப்ஷன் பி கண்டினியூஸ் பீம் ஆப்ஷன் சி ப்ரீ ட்ரஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆப்ஷன் டி ஆல் ஆஃப் தைபோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கிரீப்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்து வந்துடலாங்களா கிரீப்னா டெண்டன்சி ஆஃப் சாலிட் மெட்டீரியல் டு மூவ் ஸ்லோலி டிஃபார்ம் ஸ்லோ மூவ் ஸ்லோலி ஆர் டிஃபார்ம் பர்மனண்ட்லி அண்டர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகுனா சாலிட் மெட்டீரியல் ட்ரை டு மூவ் ஆர் டிஃபார்ம் அதுக்கு பேர் சொல்கிறாங்க அதுக்கு பேர் தான் கிரீப் ஓகேங்களா ஓகே இந்த கிரீப் அதாவது நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஷுட் நாட் பி கிரேட்டர் தென் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு இருந்தாக்கில் ஸ்ட்ரெஸ் ஷுட் நாட் பி கிரேட்டர் தென் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் வாட் த கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் வீட் டேக்கன் அதுக்கு வந்து அந்த எக்ஸீட் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா க்ரீப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு டைரெக்ட்லி ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த ஒன் தேர்டை கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து வேல்யூஸ் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரீப் கோயிபி சென்ட்ருன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்கிறாங்க இந்த கிரீப் கோயிபி சென்டர் என்னென்னா அல்டிமேட் க்ரீப் ஸ்ட்ரெயின் டிவைடட் பை எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ரெயின் க்ரீப் கோயிபி சென்டர்னா அல்டிமேட் க்ரீப் ஸ்ட்ரெயின் டிவைடட் பை எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ரெயின் ஓகே இந்த டீட்டெயில் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ தௌசண்டில் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீனில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அதாவது ஓகே இந்த டெஃபினேஷன் அங்கே போய்ட்டு ஆன்சர் பார்த்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு வேல்யூ பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம ஏதோ கொஸ்டினில் என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ கிரீப் கோயிபி சென்டர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்க இது கூட வர்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரிங்கேஜ் எப்போ நீங்கள் கிரீப் படித்தாலும் ஸ்ரிங்கேஜ் மறக்காமல் பாருங்கள் ஸ்ரிங்கேஜ் பார்த்துக்கலாங்களா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் டேட்டா அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ ஆஃப் டோட்டல் ஸ்ரிங்கேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 த்ரீ ஓகேங்களா இந்த ஸ்ரிங்கேஜ் வேல்யூ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் முக்கியமானது டோட்டல் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் டேட்டாவே நம்மக்கிட்ட கிடையாது அப்படிங்கிற டைமில் டோட்டல் ஸ்ரிங்கேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் மூணு ஜீரோக்கு அப்புறம் மூணுன்னு எடுத்துக்குவோம் நம்ம கிளேவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளே பார்ட்டிகல் சைஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ரெண்டு ஜீரோவுக்கு அப்புறம் ரெண்டுன்னு போடுவோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு ஜீரோவுக்கு அப்புறம் மூணு நீங்கள் எப்படினாலையும் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறது அந்த வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஓகே கொஸ்டினுக்கு வாங்க க்ரீப் க்ரீப் அதாவது க்ரீப்பின் காங்கிரீட் அன்டிசைரபிள் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்சிசி காலம் இதெல்லாம் வந்து ஆர் கண்டினியூஸ் பீம் இதெல்லாம் வந்து லோடு அப்ளை ஆகும் நம்ம எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் ஆனால் ப்ரீ ட்ரெஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர்கள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் முன்னாடியே அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து என்ன சொல்கிறது நம்ம வந்து ஒரு பீம் மேக் பண்ணுறோம் ஒரு
ப்ளீஸ் ஃபஸ்ட்டு காங்கிரீட் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபஸ்ட்டு இஃப் த ஸ்லம்ப் ஆஃப் காங்கிரீட் மிக்ஸ் இஸ் செவன்ட்டி எம்எம் இட்ஸ் ஒர்க்கபிலிட்டி இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் ஸோ ஸ்லம்ப் வேல்யூ ஸ்லம்ப் வேல்யூ வந்து செவன்ட்டி எம்எம்மாக இருந்தால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது அது மீடியம் ஒர்க்கபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே வெரி லோ லோ அண்ட் ஹை ஒர்க்கபிலிட்டினால் அதுக்கான ஸ்லம் வேல்யூ என்ன வரும்னு பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லம் ஸ்லம்புன்னு வந்து படித்தீங்கன்னா ஸ்லம் கோன்னா என்ன ஸ்லம் கோட ஸ்லம் கோனோட சைஸ் என்ன அதாவது ஸ்லம் கோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்டம் ஃப்ரூஸ்டம் ஆஃப் கோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டத்தில் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் டாப்பில் டென் சென்டிமீட்டர் டையாக இருக்கும் ஹைட் வந்து 20 சென்டிமீட்டர் அண்ட் ராடு வந்து நம்ம காம்பாக்ஷன் ராடு யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த காம்பாக்ஷன் ராடோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் அப்புறம் த்ரீ லேயர்ஸ் ஆஃப் இல்லைனா ஃபைவ் லேயர்ஸ் போட்டு ஒரு ஒரு லேயர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளவுஸ் கொடுப்போம் இது ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ நம்ம ஸ்லம்புன்னு எடுத்தாக்கலே இந்த வேல்யூ நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும் ஓகே இந்த ஒர்க்கபிலிட்டி வேல்யூ பார்த்து வந்துடலாம் ஒர்க்கபிலிட்டி வேல்யூ பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்கள் டிகிரி ஆஃப் ஒர்க்கபிலிட்டி வந்து ஒரு பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்லம்பின் எம்எம் ஓகே ஸ்லம்போட யூனிட் என்னென்னு கேட்டால் நமக்கு சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர்னு உள்ள கிடையாது என்னது சென்டிமீட்டர்னு கொடுக்கலாம் அதர்வைஸ் மில்லிமீட்டர்னு கொடுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது காம்பாக்ஷன் ஃபேக்டர் வேல்யூ பார்த்துக்கோங்க விபி டைம் இன் செகண்ட்ஸ் ஸோ விபி டெஸ்ட் இருக்குது அந்த விபி டெஸ்ட்டோட யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸ் ஓகேங்க வாங்க ஒர்க்கபிலிட் அதாவது ஸ்லம்ப் வேல்யூ ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி ஃபைவாக இருந்தால் அது பேர் வெரி லோ டிகிரி ஆஃப் ஒர்க்கபிலிட்டி ஓகே சேம் டைம் இது காம்பாக்ஷன் ஃபேக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அதாவது இது பாருங்கள் ஆரம்பிக்கிறதே ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்ல தான் வந்து ஆரம்பிக்குது காம்பாக்ஷன் ஃபேக்டர் ஓகே விபி டைம் விபி டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டு டென் செகண்ட் அந்த அளவு இருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் இது வந்து மேக்சிமம் விபி டெஸ்ட் வந்து மேக்சிமம் வேல்யூலேருந்து மினிமம் வேலைக்கு டெக்ஸ்ரி டெக்ரீஸ் ஆகுது காம்பாக்ஷன் ஃபேக்டருங்கிறது மினிமம் வேல்யூலேருந்து மேக்சிமம் வேல்யூக்கு போகுது ஓகேங்க ஸ்லம் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே நம்ம வெரி லோவிலேருந்து போகிறோம் ஒர்க்கபிலிட்டி ஓகே ஸ்லம் வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டியாக இருந்தால் அதுக்கு அந்த ஒர்க்கபிலிட்டி வந்து லோ ஒர்க்கபிலிட்டி ஓகே இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டியாக இருந்தால் லோ ஒர்க்கபிலிட்டி காம்பாக்ஷன் ஃபேக்டர் ஷுட் பி ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் சேம் டைம் விபி டைம் ஷுட் பி டென் டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்லம் வேல்யூ இஸ் ஃபிஃப்டி டு செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் தென் ஒர்க்கபிலிட்டி ஷுட் பி மீடியம் அண்ட் காம்பாக்ஷன் ஃபேக்டர் ஆர் காம்பாக்டிங் ஃபேக்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ சேம் டைம் விபி டைம் ஷுட் பி ஃபைவ் டு டூ செகண்ட்ஸ் இஃப் ஸ்லம் வேல்யூ இஸ் செவன்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஃபிஃப்டி இட்ஸ் கால் ஆஸ் ஹை ஒர்க்கபிலிட்டி காங்கிரீட் ஸோ இட்ஸ் காம்பாக்ஷன் ஃபேக்டர் வேல்யூ ஷுட் பி மோர் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ அண்ட் விபி டைம் ஷுட் பி டூ டு ஜீரோ செகண்ட்ஸ் இந்த டேபிளர் காலம் மறக்காமல் ஒரு ரெண்டு டைம் எழுதி பார்த்துக்காங்க எல்லா எக்ஸாமுக்கும் நீங்கள் இந்த காம்படிட்டிவ் அதாவது டிஎன்பிசி ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி எஸ்எஸ்சி ஜேஇ ஆர் டிஆர்பி வாட் எவர் எந்த ஒரு சிவில் இன்ஜினியர்னால் கண்டிப்பாக ஃபீல்டு கண்டிஷனுக்கு இந்த வேல்யூலாம் தெரிஞ்சுருக்கணுங்க எங்கே இன்டர்வியூக்கு போனாலும் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் அந்த டேபிளை முடிச்சுட்டு ஒர்க்கபிலிட்டி காங்கிரீட் ஒர்க்கபிலிட்டி ஆஃப் காங்கிரீட் இந்த டேபிளும் வந்து ஸ்லம் வேல்யூ வந்து பேமெண்ட்டுனா எவ்வளவு இப்போ மாஸ் காங்கிரீட்னா எவ்வளவு மினிமம் போடணும் மேக்சிமம் போடணும் இந்த டேபிளையும் வந்து மறக்காமல் பார்த்துக்கோங்க இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஓகே ஸ்லம் வேல்யூ அதாவது ஒர்க்கபிலிட்டி ஆஃப் காங்கிரீட்டுங்கிற டாபிக் இதெல்லாம் வரும் ஓகே ஸ்லம் வேல்யூ வந்து வேரியஸ் ஒர்க்குக்கு எந்த மாதிரி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பேமெண்ட்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் இருந்தால் மினிமம் வந்து அதாவது ரோடெல்லாம் போகிறோம் இல்லைங்களா ரிஜிட் பேமெண்ட் அந்த மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வேல்யூ ஷுட் பி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அண்ட் மேக்சிமம் ஃபிஃப்டி எம்எம் மாஸ் காங்கிரீட் மாஸ் காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி எம்எம் அண்ட் ரீன்ஃபர்ஸ்ட் புட்டிங் தட் மீன்ஸ் பிசிசி லைக் தட் இட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ரீன்ஃபோர்ஸ்டு ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஃபுட்டிங்ஸ் ஃபால்ஸ் இட்ஸ் ஸ்லம் வேல்யூ அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் எம்எம்
நெக்ஸ்ட் அறுபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டினு த செப்பரேஷன் ஆஃப் அக்ரிகேட் ஃப்ரம் காங்கிரீட் டியூரிங் இட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸோ செப்பரேஷன் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் ஃப்ரம் காங்கிரீட் டியூரிங் இட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்ரிகேஷன் பேர் ஓகேங்களா செக்ரிகேஷன்னா நம்ம அக்ரிகேட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஜல்லி அது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் அதாவது ரொம்ப நேரம் அந்த ரோலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆர்எம் கியூப்பில் இருந்து ஆர்எம் கியூப் வரைக்கும் பிடிக்குங்க ஒரு லாரி என்னது இந்த ஆர்எம்சியில் வந்து வரும் இல்லைங்களா அந்த இது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறது ரொம்ப நேரம் ட்ராவலில் வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த டைமில் அக்ரிகேட் மட்டும் தனியாக பிரிஞ்சுன்னா அதுக்கு பேர் செக்ரிகேஷன் ஓகே ஸ்ரிங்கேஜ்னால் ஆக்சுவலாக அந்த இதில் வராது நம்ம ஃப்ரெஷ் காங்கிரீட்டில் ஸ்ரிங்கேஜுங்கிற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணோம் சேம் டைம் க்ரீப்புங்கிற கான்செப்டும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ப்ளீடிங் அண்ட் லேட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டெஃபினேஷன் இருக்குங்க அது பார்த்துடலாம் செக்ரிகேஷன் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் செப்பரேட்டிங் அவுட் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூன்ஸ் ஆர் கான்ஸ்டியூன்ஸ் கான்ஸ்டிடியூன்ஸ் அதாவது சே அக்ரிகேட்ஸ் அது செப்பரேஷன் வந்து பார்த்தோம் ப்ளீடிங் ப்ளீடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேஷன் ஆஃப் க்ரோட் நம்ம ப்ளீடிங் எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் இப்போ ப்ளட்டு வந்து ப்ளீடிங் ஆகிட்டுருக்குன்னு சொல்லுவோம் அதாவது லிக்யூடு வந்து வெளியே வந்துட்டுருக்கிறது ஜல்லிக்கல்லு மட்டும் தனியாக பிரிஞ்சு அதுக்கு பேர் செக்ரிகேஷன் அதில் இருக்கிற சிமெண்ட் பாலுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சிமெண்ட் அண்ட் வாட்டர் பேஸ்ட் இது பிரிஞ்சால் அதுக்கு பேர் ப்ளீடிங் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டன்ஸ் அப்படின்னு பிறகு எல்ஏஐடிஏஎன்சி லைட்டன்ஸ் ஸோ இந்த லைட்டன்ஸ் என்னென்னா டியூ டு ஓவர் வைப்ரேஷன் கோர்ஸ் பார்ட்டிக்கல் செட்டில் அட் பாட்டம் அண்டு ஸ்கம் ஸ்கம்னு வந்து அது பேஸ்டுங்க ரைசஸ் டு த டாப் ஸோ என்னென்னா நம்ம சைட்டில் இருக்கிற பீப்புளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அணிக்கும் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா வைப்ரேட் நல்லா வைப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க குறிப்பிட்ட டைம் தாங்க ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்லேருந்து மினிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மேக்ஸிமம் சாரி மேக்ஸிமம் ரெண்டு நிமிஷம் அந்த அளவு தான் வந்து ஜஸ்ட் அந்த வைப்ரேட்டரோட கெப்பா அந்த ஸ்பீடுக்கு பொறுத்து வைப்ரேஷனை பொறுத்து நம்ம வந்து வைப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறது நல்லா ஸ்ட்ரக்சர் ஷட்ரிங் வந்து ஃபுல்லாக ஃபுல் ஃபுல்லி க்ளோஸ்டு நாங்கள் லீக்கேஜுங்கிறதுக்கு இடம் இல்லை அப்படிங்கிற டைமில் நம்ம ஃபுல்லாக வந்து வந்து வைப்ரேட் போடுறப்ப என்ன அந்த ஹெவி மெட்டல்ஸ் வந்து என்ன பாட்டத்தில் போய் செட் ஆகும் ஸோ சிமெண்ட் பாலெல்லாம் மேலே வந்துடும் ஷட்ரிங் பிரித்தா பார்த்தாங்கன்னா எல்லாம் அணிக்கும்போது இருக்கும் நம்ம அப்போ தான் யோசிப்போம் என்ன நம்ம நல்லா தானே வைப்ரேட்ரு போட்டோம் எதனால் அந்த மாதிரி அணிக்கும் வந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது வந்து ஓவர் ஓவர் வைப்ரேஷன் அதுக்கு பேர் என்னென்னா லைட்டன்ஸ் அதுக்கான டெக்னிக்கல் நேம் இந்த மூணு டெஃபினேஷன் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து சிக்ஸ்டி தேர்டு கொஸ்டின் த ஃபாலோயிங் காம்போனன்ட் ஹெல்ப்ஸ் இன் இயர்லியர் ஸ்ட்ரென்த் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இயர்லியர் ஸ்ட்ரென்த் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எந்த காம்போனண்ட் இது வந்து சிமெண்ட்டில் இருக்கிற கம்பேரிஸ் காம்போனண்ட்ஸ் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்ரை கால்சியம் சிலிகேட் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி டை கால்சியம் சிலிகேட் ஆப்ஷன் சி ஜிப்சம் ஆப்ஷன் டி ட்ரை கால்சியம் அலுமினேட் ஸோ த கொஸ்டின் இஸ் த ஃபாலோயிங் காம்போனண்ட் ஹெல்ப்ஸ் இன் இயர்லியர் ஸ்ட்ரென்த் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் சுட் பி ட்ரை கால்சியம் சிலிகேட் ட்ரை கால்சியம் சிலிகேட்டு சிஎஸ் சி த்ரீ எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரை கால்சியம் சிலிகேட் வாட் ஆர் த பேலன்ஸ் காம்போனன்ஸ் வி ஷுட் சி இயர் ஓகே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா போக்ஸ் காம்போனன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிமெண்ட்டில் இருக்கிற அந்த வேரியஸ் காம்போனன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து ஓபிசி சிமெண்ட்டில் இருக்கிற காம்போனன்ஸு இது வந்து போக்ஸ் காம்போனன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம லைனாக இந்த டேபிளர் காலம் எப்படி இருக்கோ இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி எக்ஸாம் இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே காம்போனண்ட்டு கேல் ட்ரை கேல்சியம் சிலிகேட் இந்த ட்ரை கேல்சியம் சிலிகேட்னா கெமிக்கல் சிம்பிள் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா சி த்ரீ எஸ்ன்னு கொடுப்பாங்க ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ரெசன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இது எதுக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி வந்து டெவலப் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இயர்லியர் ஸ்ட்ரென்த் டெவலப்மெண்ட் சி த்ரீ எஸ் இயர்லியர் டெவலப்மெண்ட்டு ஓகே செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டை கேல்சியம் சிலிகேட் இந்த டை கேல்சியம் சிலிகேட்டுங்கிறது என்னென்னா சி டூ எஸ் சி டூ எஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கேட்டால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இட்ஸ் லேட்ரல் ஸ்ட்ரென்த் டெவலப்மெண்ட் லேட்ரல் ஸ்ட்ரென்த்னா ஒன்றும் இல்லைங்க பொறு
ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அதாவது பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் கழித்து பார்க்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா டைகல்சியம் சிலிக்கேட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற காங்கிரீட் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஹெவியாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் என்ன டேம் இந்த மாதிரி ஹெவி ஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு சி டூ எஸ் டைகல்சியம் சிலிக்கேட் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ட்ரைகேல் அடுத்து நெக்ஸ்ட் கம்ப் பண்ண வந்துட்டு ட்ரைகேல்சியம் அலுமினேட் ட்ரைகேல்சியம் அலுமினேட்டுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சி த்ரீ ஏன்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இந்த எவ்வளோ ப்ரெசெண்ட் ஆகிருக்குனா லெவன் பர்சன்டேஜ் ப்ரெசெண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த இது எதுக்காகனா இனிஷியல் செட்டிங் டைம் ஸோ இனிஷியல் செட்டிங் டைம் குயிக்காக செட் ஆகணும் அப்படிங்கிற டைமில் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ட்ரைகேல்சியம் சிலிகேட்டு நம்ம வந்து இனிஷியல் செட்டிங் டைமே இன்க்ரீஸ் அதாவது அதிகமாக வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இனிஷியல் செட்டிங் டைம் குறைக்குது அதாவது சீக்கிரம் செட் ஆகிரும் அப்படின்னா இப்போ என்னென்னா ஷட்ரிங் வந்து நாளைக்கு இன்னைக்கு காங்கிரீட் போட்டு நாளைக்கு ஷட்ரிங்கை பிரிக்கணும் ஆறுக்கு மார்னிங் காங்கிரீட் போட்டு ஈவினிங் ஷட்ரிங்கை பிரிச்சுட்டு அடுத்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிற டைமில் யூஸ் பண்ணுற காங்கிரீட்டில் இந்த ட்ரைகேல்சியம் அலுமினேட் சொல்லிங்களா அலுமினேட் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் காம் ஒன்று ட்ரெட்ரா கால்சியம் அலுமினோஃபெரைட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சி த்ரீ ஏ அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா நைன் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ ரெசிஸ்டன்ஸ் டு சல்ஃபேட் அட்டாக் ஐ ரெசிஸ்டன்ட் டு சல்ஃபேட் அட்டாக் அப்படின்னா ட்ரெட்ரா கால்சியம் அலுமினோ பெர்ரைட் சரி இந்த ஐ க ஐ ரெசிஸ்டன்ட் டு சல்ஃபேட் அட்டாக் எந்த இடத்துல இங்கே சல்ஃபேட் அட்டாக் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம சோர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குல்ல சோர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னால் கடலோரத்தில் கட்டக்கூடிய பில்டிங்ஸு அண்டு போர்ட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சல்ஃபேட்டோட அட்டாக் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் சல்ஃபேட் அட்டாக் குறைக்கணும் ஃபீசெண்டாக இருக்கணும் பில்டிங் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சி த்ரீ ஏ அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கணும் இந்த இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒருக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் நேம் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரைகேல்சியம் சிலிகேட்னா ஏ லைட் டைகேல்சியம் சிலிகேட்னா பி லைட் ட்ரைகேல்சியம் அலுமினேட்னா சி லைட் டெட்ரா அலுமினோ பெர்ரைட்னா எஃப் லைட் நாட் அ டி லைட் இது எஃப் லைட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சில டைமில் என்ன சொல்கிறது இந்த கெமி காம்போனண்ட்டை கொடுத்து கெமிக்கல் நேம் மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெசண்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காம்போனண்ட்ஸை கொடுத்து மேக்ஸிமம்லேருந்து மினிமம் அசெண்டிங் ஆர்டர் டிசெண்டிங் ஆர்டர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த இதில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த நேம்ஸை கொடுத்துட்டு இந்த நேம்ஸ் எது வந்து மேட்ச் ஆகும் ஈச் அண்டு இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு லைனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு பாயிண்ட் இருக்குது நாலு இன்ட்டு நாலு சிக்ஸ்டீன் கொஸ்டினுங்க இந்த இது எல்லாமே ஓகேங்களா இது மறக்காமல் பார்த்துக்கோங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சிக்ஸ்டி ஃபோர்த் பார் ரிப்பேர் ஆஃப் ரோடு ஒர்க்ஸ் ரோடு ஒர்க்ஸ்க்கு நமக்கு என்ன மாதிரியான சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ ரோ ரோடு ஒர்க்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்து ப்ராசஸிங் போயிட்டே இருக்கணும் வேகமாக அந்த ப்ராசஸ் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னு கேட்டால் நம்மளுடைய எக்னா சோசியல் சொசைட்டியில் வந்து வேகமாக அதோட பயன்பாட்டு கொண்டு வரணும் ரைட்டுங்களா ஒரு ரிப்பேர் ஒர்க் பண்ணுறோன்னா அந்த ஒரு சின்ன பேட்ச் ஒர்க் தான் பண்ணுவோம் அதை டக்குன்னு முடிச்சுட்டு அடுத்த நான் அடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துலேயே அடுத்து ஒரு அஞ்சு மணி நேரத்துலேயே இட் நீட் பி இட் நீட் நூ நீட் டு பி யூஸ்டு ஸோ ரேப்பிட் ஹார்டனிங் சிமெண்ட் அதுதான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஆப்ஷன் பார்த்துடலாங்களா ஆப்ஷன் ஏ லோ ஹீட் சிமெண்ட் ஆப்ஷன் பி சல்ஃபேட் ரெசிஸ்டன்ட் சிமெண்ட் ஆப்ஷன் சி ஐ அலுமினா சிமெண்ட் ஆப்ஷன் டி ரேப்பிட் ஹார்டனிங் சிமெண்ட் ஸோ ஃபார் ரிப்பேர் ஆஃப் ரோட் இட் ஷுட் பி யூஸ்ட் ரேப்பிட் ஹார்டனிங் சிமெண்ட் லோ ஹீட் சிமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட் ரொம்ப ஹீட்டு கூட கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம்னா இதோட ஸ்ட்ரென்த் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைக் தட் அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் சல்ஃபேட் ரெசிஸ்டன்ட் சிமெண்ட்டுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா போர் சோர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குல்ல கடலோரத்தில் கட்டுறது ரிவர் சைடில் கட்டுறது சீவேஜ் வாட்ரு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து டச் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து சல்ஃபேட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சிமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தஞ்சாவது கொஸ்டின் இன் சிலம் டெஸ்ட் இன் டிடர்மைனிங் ஒர்க்கபிலிட்டி ஆஃப் காங்கிரீட் த சிலம் இஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ்டு பாருங்கள் சிலம்போட யூனிட் கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் பெருசாக ஒன்றும் கொடுக்கல இன் சிலம் டெஸ்ட் டிடர்மைனிங் ஒர்க்கபிலிட்டி ஆஃப் காங்கிரீட் சிலம் இஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ்டு இன் நம்ம போன டேபிளில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா சிலம் டெஸ்ட்டை பற்றி ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்எம் கொடுத்துருந்தோம் எம்எம் ஆறு சென்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணலாம்
VB is uh, VB test is expressed in seconds or hours of the question cancer okay la chinna chinna variation nanga namu padikirappa oru chinna da oru 2 second rendu la irundhu oru enna solla idu vandu edanaala indha answer porrom appdi oru just chinna da yochamna podu namakku oru alavu nalla nabagu irukum but verumane edho padikirom edho video paakrom just oru half an hour half an hour la indha velai mudikkanum அந்த ஒரு டைம் செட்டிங் பண்ணிவிட்டு படிக்காமல் ஓகே இன்றைக்கி நாலு கொஷின் படித்தோம் நாலு கொஷின் திருப்தியாக என்றைக்குமே இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் ரெண்டு வருஷம் கழித்து படித்தேன் கே யாருனா கொஞ்சம் கேட்டாலையும் யாருக்காச்சும் சொல்கிறப்பவும் அது நமக்கு வந்து மறக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ரிலேட்டட் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும் நீங்கள் அது அந்த மாதிரி படித்தா மட்டும்தான் யூஸ்ஃபுல் ரைட் அடுத்த கொஷின் அறுபத்தி ஆறாவது கொஷின் ஏ காங்கிரீட் இஸ் செட் டு பி ஒர்க்கபிள் இஃப் காங்கிரீட்டில் காங்கிரீட் வந்து ஒர்க்கபிளாக இருக்குது ஒர்க்கபிள்னா என்னங்க ஒர்க்கபிள்ங்கிறது ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணணும் அந்த காங்கிரீட்டை வச்சுட்டு அதுக்கு பேர் தான் அந்த ஒர்க்கபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ கிவன் ஆப்ஷன் சார் ஏ இஸ் இட்ஸ் இட்ஸ் ஓஸ் சைன் ஆஃப் ப்ளீடிங் இட்ஸ் ஓஸ் சைன் ஆஃப் செக்ரிகேஷன் இட் கேன் பி ஈஸிலி மிக்சட் பிளேஸ்ட் அண்ட் காம்பாக்டட் ஆப்ஷன் டி இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பேஸ்ட் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்கபிலிட்டிங்கிறது இட் ஷுட் பி ஒர்க்கபிள் நம்ம வந்து ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் இட் கேன் பி ஈஸிலி மிக்சட் பிளேஸ்டு அண்ட் காம்பாக்டட் இந்த ப்ளீடிங் செக்ரிகேஷன் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காங்கிரீட்டில் வரக்கூடிய ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபால்ஸ் நம்ம காங்கிரீட்டு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறப்ப அது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணுறப்ப அது பிளேஸ் பண்ணுறப்ப நடக்கக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் இதெல்லாம் நடக் நடக்கிறது ஸோ இது நெவர் இட்ஸ் பி ஆன்சர் பேஸ்ட் ஃபார்மில் இருந்தால் அது வந்து யூஸ் பண்ணவே முடியாது காங்கிரீட்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் சிக்ஸ்டி செவன் ஒர்க்கபிலிட்டி ஆஃப் காங்கிரீட் மிக்ஸ் ஹேவிங் வெரி லோ வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ ஷுட் பி ஆஃப்டர் எடுப்புறோம் ஒர்க்கபிலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டால் என்ன டெஸ்ட் வந்து ரெஃபர் பண்ணுவோம் ஃப்ளெக்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஃப்ளெக்ஸ் ரோல் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட் ஆப்ஷன் பி சிலம் டெஸ்ட் ஆப்ஷன் சி காம்பாக்ஷன் டே ஃபேக்டர் டெஸ்ட் ஆப்ஷன் டி எனி ஆஃப் த எபோ ஸோ இந்த ஆப்ஷன் ஏங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்சுரல் ஸ்ட்ரென்த் சே ஃப்ளெக்சுரல் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டைமில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் காங்கிரீட் பிளேஸ் பண்ணுறப்ப யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இது வந்து பீமோட ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிக்கிற ப்ராசஸில் வரும் ஓகே ஸ்லம் டெஸ்ட்டுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை ஒர்க்கபிலிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் காம்பாக்ஷன் ஃபேக்டர் வந்து லோ ஒர்க்கபிலிட்டி இருந்தால் பயன்படுத்தக்கூடிய டெஸ்ட் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் சுட் பி காம்பாக்ஷன் ஃபேக்டர் டெஸ்ட் மற்ற விபி டெஸ்ட் இருக்குங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெரி லோ ஒர்க்கபிலிட்டியாக இருந்தால் காம்பாக்ஷன் ஃபேக்டர் டெஸ்ட் இது பாருங்களா ஒர்க்கபிலிட்டி ஒர்க்கபிலிட்டி வந்து மூணாக பிடிச்சிருக்கோம் சிலம் டெஸ்ட்டு காம்பாக்ஷன் ஃபேக்டர் டெஸ்ட்டு விபி கன்சிஸ்டோமீட்டர் டெஸ்ட் ஆர் விபி டெஸ்ட் சிலம் டெஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஹை அண்ட் மீடியம் ஒர்க்கபிலிட்டி இருந்தால் யூஸ் பண்ணுவோம் இது இம்பார்ட்டண்ட் காம்பாக்ஷன் ஃபேக்டர் டெஸ்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லேப் டெஸ்ட் லோ ஒர்க்கபிலிட்டி இருந்தால் யூஸ் பண்ணுறது நமக்கு கொஷினில் கேட்டது இந்த காம்பாக்ஷன் ஃபேக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட் ஆஃப் ஃபார்சலி காம்பாக்டட் டிவைடட் பை வெயிட் ஆஃப் ஃபுல்லி காம்பாக்டட் அதாவது ஒரு ஸ்டாண்டு மாதிரி இருக்கும் இங்கே சின்ன சின்னதாக கோன் மாதிரி இருக்கும் அந்த கோனில் நம்ம காங்கிரீட்டை போட்டு அது எவ்வளவு அது எவ்வளோ காம்பாக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இது காம்பாக்ஷன் ஃபேக்டர் டெஸ்ட் ஸோ காம்பாக்ஷன் ஃபேக்டர்னால் அதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து விபி கன்சிஸ்டோமீட்டர் டெஸ்ட் இந்த விபி கன்சிஸ்டோமீட்டர் டெஸ்ட் வந்து செகண்ட்ஸ் இது ஒரு கொஸ்டினில் இப்போ தான் பார்த்துட்டு வந்தோம் ஸோ வெரி லோ ஒர்க்கபிலிட்டி இருந்தால் விபி கன்சிஸ்டோமீட்டர் விபி கன்சிஸ்டோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்துக்கோங்க சிலம்னா வெரி ஹை ஹை மீடியம் காம்பாக்ஷன் ஃபேக்டர்னால் லோ ஒர்க்கபிலிட்டி விபி டெஸ்ட் இஸ் ஃபார் வெரி லோ ஒர்க்கபிலிட்டி ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி எயிட் மோர் வாட்டர் ஆடட் இன் காங்கிரீட் மிக்ஸ் இட் வில் இன்க்ரீஸ் ஸோ நம்ம தண்ணி அதிகமாக ஹேட் பண்ணோம் இட்ஸ் வாட்டர் கோயிங் டு ஹேட் மீன்ஸ் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுங்க ஸ்ட்ரென்த் வந்து கண்டிப்பாக ரெடியூஸ் ஆகும் டியூரபிலிட்டி இந்த டியூரபிலிட்டிங்கிறது இங்கே வந்து சம்மந்தம் இல்லாத ஒன்று ஓகேங்களா டியூரபிலிட்டியும் குறைய தான் செய்யும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது
sorry 384 w l power 4 divided by e i 5 times w into l power 4 divided by 384 e i now we will start the preparation for the video the first two questions are the simply supported beam put moment and all over slope and all over deflection and all over and this is the detail discussed already but in a short cut method and the discussion learned the economy moon question on the city then but in another question so in your time but you're up a clear up is something not need to answer the a lot of answer for nobody here or well in the video first time park around the mark on a part to one left first question away on the salt near part partner okay next question on the within a 70th question the minimum percentage of steel for HY ST bars high yield strength deformed bars as per IS 4 by 6 so minimum percentage of in a slab okay you have a minimum percentage of reinforcement to put up on option a point one two percentage option B one point one five percentage option C point one percentage option D point six percentage took correct answer is point one two percentage minimum percentage of HYSC bar are in the slab level of Kuruguno. Okay, Matha detail of Ruguna, maximum level of Kuruguno. Compression member, column are in the level of Kuruguno. Beam are in the level of Kuruguno. Adipatala. Okay, friends. Beam is on the minimum, maximum percentage use for number. Beam of Burdo Dim Badina, main reinforcement. Kili melayan guru guru lain lah, itu adalah untuk kanak kanak itu. So melayan untuk compression mem compression reinforcement, kila tension reinforcement, compression reinforcement should not be greater than 0.0 b 0.04 into b into d. B yang kita berat, d yang kita depth cross section area. Okey enggak? Anda itu adalah adalah untuk compression member orang ini dapat terjadi. Sorry compression member sulit nak compression reinforcement. Beam compression and tension reinforcement should not be greater than 0.04 B into D is maximum value. Okay, slab of the value number and the type on a reinforcement to use for no mild steel or HYST bar circuit. Mild steel or not should not be less than 0.15 percentage or its minimum 0.15 percentage can be used its cross section area. Okay, now and the point one five percent is of cross section area number whole area to get the day cross section area okay HOA is the bus are not point one two percentage should not be less than point one two percentage or we consider point one two percentage of cross section area okay column column now all over longitudinal reinforcement allow the main reinforcement to put one in law and the main reinforcement they should not be less than zero point eight percentage of cross cross section and should not be maximum of six percentage okay in law call at the birth of you minimum on the body now point eight to point eight percentage you know maximum six percentage exceed our code are the in the grass cross section of the world of the government okay minimum diameter eating a call at the level the main reinforcement vertical reinforcement longitudinal reinforcement provided in the middle of the minimum diameter told them on very 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 important as a civil engineer is it really now or a civil engineer a kid having a or call at the left minimum size of reinforcement but you know told them okay in the detail line you're good in your under refer to me like yes for very six left page number 48 is for five six two thousand left page number 48 look at the gunner friends and I'm a particular per Practical awam apply ke, civil level itu lagi, practical awam apply pun ni juga. Okay friends, next part la balance question apa gila, ini part ini part ramai useful lah, anda juga nak ikhlas. Thank you for watching, marakam nama saya channel la subscribe pun juga. Thank you.